నమస్తే అండి ఈరోజు ప్రకృతి వ్యవసాయ పాఠాల్లో భాగంగా అగ్నిహాస్త్రం తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం దాంతోపాటుగా ఇది ఎలా వాడాలి ఎలాంటి సందర్భంలో వాడాలి ఎంత మోతాదులో వాడాలి అనేటువంటి విషయాలు కూడా ఈరోజు దీంట్లో భాగంగా మనం అన్ని విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం ఈ అగ్నిహాస్త్రం తయారీకి కావలసినటువంటి యొక్క పదార్థాలు ఏంటిది అనేది ఈరోజు చూద్దాం మనం దీనికి వెల్లుల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పొగాకు తర్వాత వేపాకు తర్వాత ఆవు మూత్రం వీటిని తీసుకొని ఈ అగ్నిహాస్త్రం అనేది తయారు చేస్తాం అయితే ఎలా తయారు చేయాలనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మంట పెట్టుకున్న తర్వాత ఆవు మూత్రం తీసుకోండి ఆవు మూత్రము ఒక ఇరవై లీటర్ల వరకు ఆవు మూత్రం తీసుకుంటున్నాము ఆవు మూత్రము ఈ విధంగా ఇరవై లీటర్ల ఆవు మూత్రం తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒక పది నిమిషాల లోపల మరిగిపోతుంది ఇది మరిగిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దీని లోపల ఫస్ట్ ఏదేది ఎంతెంత వేసుకుంటున్నాము అంటే దీని లోపల వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి రెండు కేజీల వెల్లుల్లి వేస్తున్నాం రెండు కేజీలు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నామంటే వెల్లుల్లిపాయలు ప్లస్ ఈ మిరపకాయలు మొత్తం అన్నీ కూడా ఫస్ట్ దంచుకోవాలి మొత్తం అంతా కూడా ఈ దంచుకుంటే ఏమవుద్దంటే బాగా ఉడకడం జరుగుతుంది మిర్చి వేసుకున్న తర్వాత పొగాకు పొగాకు కూడా ఏం చేయాలంటే మొత్తం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుని మొత్తం అన్ని దీంట్లో వేసుకోవాలండి అన్నీ కూడా ఇది ఒక మూడు నాలుగు కేజీల వరకు వేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు మొత్తం అంతా దీంట్లో ఒకట ఈ మొత్తం అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా తిప్పుకోవాలి ఒక ఒక్క నిమిషం మొత్తం తిప్పితే వాటర్లో బాగా కలిసిపోద్ది ఉడకేటప్పుడు కూడా బాగా ఉడుకుతుంది మొత్తం అంతా కూడా తర్వాత దీన్ని మూతతోటి పెట్టేసుకుంటే తొందరగా ఉడుకుతుంది అనమాట ఇది సుమారుగా మనకి ఒక వన్ అవర్ ఒక గంట లోపల ఏమవుతుందంటే మొత్తం అంతా కూడా ఉడికిపోతుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం అగ్నిహాస్త్రం తయారానికి తయారీ చేయడానికి ఏమేమి తీసుకున్నామో పొగాకు రెండు కేజీలు పచ్చిమిర్చి రెండు కేజీలు వెల్లుల్లి రెండు కేజీలు వేపాకు రెండు నుంచి నాలుగు కేజీల వరకు తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఆవు మూత్రము ఒక ఇరవై లీటర్ల వరకు ఆవు మూత్రం తీసుకొని మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ అన్ని పదార్థాలని దాంట్లో వేసి ఉడకబెట్టాలి అయితే ఇది ఎంతసేపు ఉడకబెట్టాలి అంటే సుమారుగా ఒక గంట పడుతుందండి ఏది ఆవు మూత్రంతో చేసినప్పుడు ఒక రకంగా టైం పడుతుంది ఓన్లీ వాటర్తో ఉడకబెట్టినప్పుడు కూడా కొంత టైం పడుతుంది ఎలా అంటే ఆవు మూత్రం యొక్క సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఈ ఈ యొక్క పదార్థాలు అన్నీ ఉడకడానికి అది వేడి కావడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది కనుక మనకి దాదాపుగా ఒక మూడు పొంగులు రావడానికి కూడా సుమారుగా ఒక గంట పైన సమయం తీసుకుంటుంది ఇది ఉడికింది దీంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క సారం మొత్తం అంతా కూడా దిగిపోయింది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఈ యొక్క ఉడికిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయ మొత్తం అంతా కూడా కొంచెం రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ సింబల్ తర్వాత రెండోది వేపాకు కూడా ఏమవుతుంది కొంచెం గ్రీన్ తెలుపుదనం పోయేసి కొంచెం వైట్ వస్తుంది పచ్చిమిర్చి కూడా తెలుపు రంగులోకి వచ్చేస్తుంది మొత్తం దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అన్ని పదార్థాలు వీటి లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రకాల పదార్థాలు వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నీ కూడా సో మనం అది ఆ పరిస్థితి ఎంతవరకు వచ్చేంతవరకు మనం చూసుకొని దీన్ని తీసుకోవాలి అయితే ఇరవై లీటర్లు మనం ఉడకబెట్టినప్పుడు దాదాపుగా మనకు లభించేది ఏంటంటే పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు లీటర్ల వరకు మనకి ఈ యొక్క అగ్నిహాస్త్రం తయారీ లోపల మనకు లభిస్తుంది దాదాపుగా సుమారుగా మనకు ఒక ఆరు లీటర్ల వరకు కూడా ఎవాబ్రేట్ అయిపోతుంది మొత్తం ఆ రేంజ్లో వచ్చినప్పుడు తీసుకొని దాన్ని పక్కకు పెట్టుకోవాలన్నమాట అయితే ఇక్కడ అగ్నిహాస్త్రం తయారీ అయిన తర్వాత అయితే దీంట్లో ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆవు మూత్రం అందుబాటులో ఉండదు ఆవు మూత్రం అందుబాటులో లేనప్పుడు మీకు ఎమర్జెన్సీగా అయితే వాటర్లో కూడా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి ఒక ఆవు ఆవు మూత్రానికి ఆల్టర్నేటివ్గా వాటర్ని తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో వేసి కలిపేసుకోండి మొత్తం అంతా ఆ విధంగా తయారు చేసుకునే ఇబ్బంది ఉండదు అయితే ఇక్కడ ఆవు మూత్రంతో 
కలిపి చేసిన దానికి వాటర్లో కలిపి చేసిన దానికి కూడా చాలా తేడాలు ఉంటాయి దాన్ని కూడా గమనించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆవు మూత్రంతో చేసిన దాంట్లో కొంచెం పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రిజల్ట్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది పెస్ట్ కంట్రోల్ కూడా బాగుంటుంది ఇక్కడ మొత్తం తర్వాత దీని నుంచి ఏమవుతుందంటే ఆవు మూత్రంలో ఉడకబెట్టిన తర్వాత మనం పెస్ట్ కంట్రోల్ అవుతుంది ప్లస్ గ్రోత్ కూడా అడిషనల్ గ్రోత్ కూడా మనకి మొక్కలు అనేది కనిపిస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా కొట్టిన తర్వాత దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు రోజుల లోపల చూడండి అది నిగారింపు వచ్చి మొక్క గ్రోత్ కూడా పెరుగుతుంది అదే వాటర్ లోపల ఉడకబెట్టి కొట్టినట్టయితే కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క పెస్ట్ మాత్రం కంట్రోల్ అవుతుంది కానీ అడిషనల్ గ్రోత్ అనేది అంత ఎక్కువగా లేదు మేము ఇంతకుముందు గమనించిన దాంట్లో కూడా మా అనుభవంతో చెప్పేటువంటిది ఇది అయితే ఇక్కడ తయారైపోయిన తర్వాత కాసేసాం ఒక వన్ అవర్ దాదాపుగా ఒక వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లోపల రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దాన్ని అలాగే ఉంచేస్తాం ఒక రెండు రోజులు ఆ గిన్నెను అలా పక్కన పెట్టేసి ఒక రెండు రోజులు దీన్ని వాడుకోవాలంటే రెండు రోజులు పక్కన అలా పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క పిప్పిని మొత్తం అంతా తీసేసి పిండేసి దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక డ్రమ్ము కానీ ఒక డబ్బా కానీ దేంట్లో అయినా స్టోర్ చేసుకొని అది స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుందంటే సుమారుగా మనకి ఒక ఆరు నెలల వరకు నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు ఈరోజు తయారు చేస్తే మళ్ళీ మనం దాన్ని ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏంటంటే ఒక ఆరు నెలల వరకు దాన్ని బ్రహ్మాండంగా వాడుకోవచ్చు ఎటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి గాఢత పోదనమాట మనకు బాగానే పనిచేస్తుంది అయితే దీన్ని ఇప్పుడు తయారైపోయి మనం నిల్వ చేసుకున్న తర్వాత ఏ సందర్భంలో ఎలా వాడుకోవాలనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనము ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ప్రకృతి వ్యవసాయం లోపల చాలా కీలకమైనటువంటి అస్త్రం ఇది అగ్నిస్త్రం ఎన్నో మొండి పురుగులకి ఇది ఒక సమాధానం ఇది అగ్ని అంటే ఏంటిదంటే వేడి అంతే కదా అగ్ని అంటే మంట వేడి అన్నీ వస్తాయి ఇది ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేస్తామో ఒక పురుగు మీద స్ప్రే చేయడం ద్వారా దాని శరీరం పైన ఇది పడ్డప్పుడు ఆ వేడి మంటలకి అది చనిపోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ అగ్నిస్త్రం ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చూద్దాం మనము దీంట్లో వాడినటువంటి పదార్థాల లోపల ఏంటిదంటే పొగాకు ఇది దీంట్లో నికోటిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది తర్వాత పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఏంటంటే మంచి ఘాటుగా ఉంటుంది అనమాట వెల్లుల్లి కూడా ఘాటు సో వేపాకేము ఏ రకంగా ఉంటుంది చేదుగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిసిన తర్వాత ఇవన్నీ మంచి ఎండ టైంలో దీన్ని కొట్టినప్పుడు కూడా మన శరీరం మీద పడితే కూడా మనకు వేడి మంటలు రావడం జరుగుతుంది చిన్న ప్రాణి పురుగు అనేది చిన్న ప్రాణి దాని మీద స్ప్రే పడ్డప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళి ఈ వాటర్లో కలిపిన తర్వాత అగ్నిస్త్రం స్ప్రే చేసిన తర్వాత దాని శరీరం పైన పడ్డప్పుడు ఆ వేడి మంటలకి అనేసి అది దాదాపుగా ఒక గ మేము అబ్జర్వేషన్ చేసింది స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు గంటల లోపలనే పురుగు కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది అది పెద్ద పురుగైనా చిన్న పురుగైనా ఏ పురుగైనా కానీ అది కూడా మనము గాఢతను బట్టి మనం ఎంత స్ప్రే చేస్తున్నాము ఈ పురుగు ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఎంత వాడితే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాలు మనకు ముందు నుంచే కూడా అవగాహన ఉండాలి మొత్తం అంతా సో మేము అబ్జర్వేషన్ చేసిన దాని లోపల పురుగు కూడా సుమారు ఒక మూడు నాలుగు గంటల లోపలనే బయట ఉన్నటువంటి యొక్క పురుగు చనిపోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే పురుగుల గురించి కానీ దీని గురించి కానీ ఈ పురుగు రావాలంటే ఒకటి స్పర్శ జ్ఞానంతో వస్తుంది అది ఒకటి స్పర్శ దానికి స్పర్శ ఉంటుంది తర్వాత దానికి వే స్పర్శ అంటే ఏంటంటే పైన పడ్డప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా శరీరం పైన పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది అది స్పర్శ కింద వస్తుంది సో ఇది శరీరం మీద పడ్డగానే వేడి మంటలతో కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది తర్వాత రెండోది ఇండైరెక్ట్గా కూడా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఆకులు అలములు పేడ మూత్రం వీటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఆకుల మీద స్ప్రే చేసినప్పుడు మొక్కల మీద స్ప్రే చేసినప్పుడు ఆ పురుగు అనేది దాన్ని తినలేదనమాట సో అది తినాలంటే దానికి రుచికరంగా ఉండాలి అది తినలేనప్పుడు ఏమవుతుంది సో దానికి ఆహారం దొరకదు ఆకును తినడానికి ఇష్టపడదు అది ఫస్ట్ అది బాగాలేదు కనుక అది ఆకలితో అలా రెండు రోజులు మూడో రోజు నాలుగో రోజుకి దాదాపుగా మొత్తం అంతా కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది మొత్తం అంతా ఏది ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం ఇవన్నీ కలిపి ఒక్కోసారి స్ప్రే చేస్తాం కదా ఆ విధంగా కూడా చనిపోతుంది మనం డైరెక్ట్గా కొట్టినప్పుడు ఒక రకంగా రెండోది ఇండైరెక్ట్గా ఆ ఆకుని మనం దానికి తినకుండా తయారు చేసినప్పుడు అది పదార్థాలు వాడినప్పుడు తిన తిననటువంటి పదార్థాలు వాడతాం కనుక ఆకు మీద పడ్డప్పుడు వాటిని తినడానికి ఇష్టపడదు కనుక బ్రహ్మాండంగా అది కూడా చనిపోతుంది అయితే ఇక్కడ ఏ స ఏ సందర్భంలో ఎంతెంత వాడాలనేటువంటి యొక్క ముఖ్య విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం ఇప్పుడు పంట సాధారణంగా వీటిని ఈ అగ్నిస్త్రాన్ని ఈ యొక్క పెద్ద పురుగులు ఏవైతే పెద్ద పురుగులు లద్దె పురుగులు కాండం దొలిచ పురుగులు కాయ దొలిచ పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో సైజు పెద్దగా ఉన్నటువంటి యొక్క పెద్ద పురుగులకి వీటిని అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది వీటికి వాడతాం దాదాపుగా మొత్తం
ఆ బెండ మొక్కలో ఫస్ట్ కాయ దొలిచే పురుగు సారీ కాండం దొలిచే పురుగు వస్తుంది జన్న వంకాయకైనా దేనికైనా ఇది ఏంటంటే ఆ చిన్న స్టేజ్ లోపల మొక్క దాదాపు ఒక ముప్పై రోజులు ఉంది అనుకోండి ముప్పై రోజులు ఉన్నప్పుడు దానికి ఏం చేస్తాము ఒక పంపుకి ఒక పంప్ అంటే మా ఉద్దేశం ఒక పదిహేను లీటర్ల వాటర్ ఉంది అనుకోండి ఆ పదిహేను లీటర్ల వాటర్ లోపల ఏం చేస్తాము ఒక హాఫ్ లీటర్ దాకా దాన్ని దాన్ని తీసుకొని ఫస్ట్ స్ప్రే లోపల మేము ఒక హాఫ్ లీటర్ వాడతాం అయితే రెండో స్ప్రేకి వచ్చేటల్లకి అది ఒకవేళ మొక్క నలభై రోజులు దాటింది అనుకోండి ముప్పావు లీటరు ఒక యాభై రోజులు దాటింది అనుకోండి లీటరు అది యాభై దాటి కాయ వచ్చే ఫ్రూటింగ్ స్టేజ్ లోపల ఉన్నప్పుడు అది మొక్క దేనికి లొంగట్లేదు పురుగు లొంగట్లేదు ఎంత కొట్టినా చావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు లీటర్ నర దాకా దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది ఏది ఈ అగ్నిస్త్రాన్ని ఇలా డోసేజ్ పెంచుకుంటూ మొక్క పెరిగే కొలది పురుగు సైజు పెరిగే కొలది మనం డోసేజ్ పెంచుకోవాలి ఎంత అంతేగాని ఎప్పుడు అర లీటరో పావు లీటరో కొడతా అంటే అది చావదు దాదాపుగా వరిలో అయితే కాండం దోల్చేది అదే మన స్టెమ్ బోరర్ అంటాం కదా ఇలాంటి పురుగులు వచ్చినప్పుడు దోమకి కూడా దోమ పోటు ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని ఈ అగ్నిస్త్రాన్ని స్ప్రే చేయడం ద్వారా మనకు చాలా బాగా కంట్రోల్ అవుతుంది అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక ఇది స్టెమ్ బోరర్ అనేది సాధారణంగా ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు ఒక పంట పొట్టకు వచ్చే ముందు పొట్టకు వచ్చే ముందు దశలో ఉంటుంది అంటే సుమారుగా నూట ఇరవై రోజుల పంటకాలం ఉంది అనుకోండి ఒక అరవై డెబ్బై రోజుల తర్వాత ఇది అటాక్ అవుతుంది కనుక డెబ్బై రోజులు ఆ సమయం నుంచి మొదలవుతుంది అప్పుడు మనం దీనికి సుమారుగా మేము ఒక లీటర్ వరకు పెం పంట పెద్దగా అవుతుంది కనుక ఒక లీటర్నర నుంచి లీటర్నర వరకు ఒక పంపుకు వాడుకుంటాం ఒక లీటర్ దాకా వాడుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క అస్త్రాల పైన ఎక్కువ పట్టు సాధించుకోవాలి మీ యొక్క దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ చిన్న మొక్కలకి ఎక్కువ మొత్తంలో కొట్టద్దు కొట్టినట్టయితే ఏమవుతుందంటే మొక్క మాడిపోయి చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది కనుక ఏదైనా కానీ మితంగానే ఒక స్టేజ్ వైజ్గా వాడుకోండి ఇది ఈరోజు హాఫ్ లీటరు తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్ప్రే చేసినప్పుడు ఇంకొక పావు లీటర్ పెంచండి డోస్ ఇలా మెల్లగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి తప్ప ఎప్పుడు కూడా సడన్గా తగ్గించి సడన్గా పెంచితే మాత్రం రిజల్ట్లు కనిపించవు దీంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ముఖ్య విషయం మరో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ అగ్నిస్త్రం ద్వారా మేము గమనించింది ఏంటంటే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మేము పంట కాలం లోపల పురుగు రాకపోయినా కానీ దీన్ని ఒక ఒక మూడు దపాలుగా దీన్ని వాడటం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ పొగాకు దీంట్లో ఉంటుంది కనుక మొక్కల లోపల ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూటింగ్ వచ్చేటువంటి సందర్భంలో పొటాష్ అవసరం పడుతుంటుంది జనరల్గా ఈ యొక్క పొగాకు వేసినప్పుడు దీంట్లో పొటాష్ కూడా ఉండడంతో ఏమవుతుంది ఆవు మూత్రం కూడా ఉండడంతో ఏమవుతుందంటే ఇది మంచి గ్రోత్ ప్రమోటర్గా కూడా పనిచేస్తుంది మేము సుమారుగా పురుగు రాకుండా ఉండడానికి కూడా ముందు ప్రికాషన్గా దీన్ని కొట్టుకున్నట్టయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి గుడ్లు కానీ మొత్తం అన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి తర్వాత మొక్క కూడా బలంగా పెరుగుతుంది కనుక వీలైనంత వరకు పురుగు వచ్చినప్పుడే కాకుండా పురుగు రాకముందు నుంచి కూడా అప్పుడప్పుడు దీన్ని స్టేజ్లు వారిగా కొట్టుకుంటూ ఉంటే కూడా మీకు మొక్క కూడా చాలా గ్రోత్గా పనిచేస్తుంది ఎక్సలెంట్గా పరుగుద్దని మా అబ్జర్వేషన్లో మేము గమనించినటువంటి యొక్క ముఖ్య విషయం ఇదండి ఇప్పటివరకు ఇది తయారైందా లేదా ఇది సుమారుగా మనకి నలభై నుంచి యాభై యాభై నిమిషాలు దాటేసింది ఆల్రెడీ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది మొత్తం ఎలా గుర్తుపడుతున్నాము అని అంటే దీంట్లో చూడండి మనం వేసినటువంటి వెల్లుల్లిపాయ కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ వాటి వాటి యొక్క రంగులు మారిపోయి ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ వెల్లుల్లి అంతా కూడా ఏమైంది మనకి అంత తెలుపు రంగులోకి వచ్చేసింది మొత్తం అంతా ఇక్కడ వేసినటువంటి వెల్లుల్లి తర్వాత ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా లైట్గా దాని కలర్ మారిపోయింది మొత్తం అంతా ఓకే పొగాకు కూడా మనకి దీంట్లో ఉన్నటువంటి కలర్ చేంజ్ అయింది ఓకే వైట్ కలర్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా తయారైపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా తయారైపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలంటే పొయ్యి నుంచి దింపేసి పక్కకు పెట్టేయండి ఒక టూ డేస్ మొత్తం ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అనేది దీన్ని ఏం చేయాలి పక్కకు పెట్టడం ద్వారా ఆకులో ఉన్నటువంటిది ఇంకా మిగిలింది ఏదైనా ఉంటే మొత్తం అంతా కూడా దాంట్లోకి దిగిపోతుంది చల్లబడ్డ తర్వాత దాన్ని తీసుకొని మనం వాడుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేము దీన్ని కర్రలు మొత్తం తీసేస్తాం ప్రస్తుతానికి తయారైపోయింది కనుక దీన్ని కర్రలు మొత్తం బయటికి తీసేసి పక్కన పెట్టేస్తాం ఈ కర్రలన్నీ తీసేసి నొప్పులు బయటకు పెట్టేసాం అనుకోండి అదే చల్లారిపోద్ది గిన్నె కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది కనుక మనకి ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది
ఈ విధంగా కర్రలు నిప్పులు అన్నీ బయటికి తీస్తే అదే చల్లబడిపోద్ది మొత్తం అంతా ఓకే ఈ విధంగా అయితే ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్య విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయంటే మేము వాడేటువంటి గిన్నెలు అన్నీ కూడా పెద్ద గిన్నెలు వాడుతాం దాదాపుగా ఏ ఒక్కటైనా కానీ డెబ్బై ఎనభై లీటర్లు తయారు చేసుకునే విధంగా మేము కెపాసిటీ పెట్టుకుంటాం ఏదైనా కానీ ఎందుకంటే ఇరవై లీటర్లు తయారు చేయడానికి అదే టైం పడుతుంది వంద లీటర్లు తయారు చేయడానికి అదే టైం పడుతుంది క్వాంటిటీ ఏంటంటే కొంచెం పెరుగుద్ది తప్ప టైం మాత్రం అదే తీసుకుంటుంది మేము ఏదైనా ఒక కషాయం తయారు చేస్తే మినిమము ఒక యాభై అరవై లీటర్లు తయారయ్యే విధంగా మేము చేసుకుంటాం మొత్తం మీకు ఒక యాభై అరవై లీటర్లు వచ్చింది అనుకోండి సుమారుగా ఏదైనా ఒక కషాయం ఒక రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు మీకు పొలం ఉంటే దాదాపుగా ఒక పంట కాలానికి మొత్తం అంతా కూడా సరిపోతుంది వీటిని ఏం చేయాలి అంటే నేను ఈ క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకున్నా ఇరవై లీటర్లకి రెండు రెండు కేజీల చొప్పున తీసుకున్నా కదా అది మీకు నలభై లీటర్లు ఉందనుకోండి పోనీ యాభై లీటర్లు ఉందనుకోండి యాభై లీటర్లకి అప్పుడు నాలుగు నాలుగు కేజీలు తీసుకోండి నలభై లీటర్ నుంచి యాభై లీటర్ మధ్య లోపల నాలుగు నాలుగు తీసుకోండి అదే వంద లీటర్లు పోసారనుకోండి తొమ్మిది తొమ్మిది కేజీల వరకు తీసుకుంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా దీనికి సరిపోతుంది మొత్తం అంతా కూడా కనుక సమయము వృధా కాకుండా ఉంటుంది తక్కువ సమయం లోపల ఎక్కువ తయారు చేసుకునే విధంగా మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే లార్జ్ స్కేల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక యాభై ఎకరాలు నలభై ఎకరాలు ఉన్నప్పుడు ఇరవై లీటర్లు పది లీటర్లు చేసుకుంటే మనకు వేయబిలిటీ కాదు కనుక వీలైనంత వరకు ఒక పెద్ద గిన్నెలు తీసుకోండి హండ్రెడ్ లీటర్స్ వరకు గిన్నెలు తీసుకొని లార్జ్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకటేసారి ఉడకబెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ కషాయాల యొక్క శ్రమ కూడా మనకు తగ్గిపోతుంది అనమాట ఒకటేసారి వంద లీటర్లు వచ్చిందంటే మనకు చాలా బెనిఫిట్ అనమాట సో ఈ విధంగా తయారు చేసుకోండి నమస్తే అండి